Λοιπόν, Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, πού μεγαλώσες. Μεγάλωσα στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή συγκεκριμένα. Ε, και τα τελευταία χρόνια, επαγγελματικά και οικογενειακά, είμαι στη Νέα Σμύρνη. Ε, ασχολούσαι με το bodybuilding. Ασχολούμαι με το bodybuilding από το 85, από junior. Έχουμε σχεδόν μια τριανταετία αγωνιστική. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? Είμαι 52. Ε, από, τι έχω... ηλικία, από τι ηλικία ασχολείσαι? Ξεκίνησα 16 χρονών junior. Η αλήθεια είναι. Ξεκινήσαμε για πλάκα και το κάναμε όλη μας τη ζωή. Και το έκανε σε υψηλό επίπεδο. Τα τελευταία τουλάχιστον 18 χρόνια σε υψηλό επίπεδο και με περισσότερους αγώνες στο εξωτερικό. Το εξωτερικό που έχει πάει? Έχω σχεδίσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Ε, και Ισπανία οι αγώνες και Γαλλία και Βουλγαρία και Ολλανδία. Σχεδόν όλη την Ευρώπη για να μακρηγορούμε. Ωραία ταξίδια. Ωραία ταξίδια, ωραίε εμπειρίε. Οι μεγαλύτερε διακρίσει που έχει στο bodybuilding και σήμερα. Οι μεγαλύτερε διακρίσει είναι. Έχω, κάνει τρία, έχω κερδίσει τρία παγκόσμια. Σε τι κατηγορίε. Σε κατηγορία classic bodybuilding είναι η κατηγορία που, έκανα, που αγωνιζόμουν. Όχι ότι ξέρω πάρα πολλά, αλλά ξέρω ότι έχει πολλέ κατηγορίε. Classic bodybuilding, έτσι λέγεται. Classic bodybuilding. Είναι ύψο μέχρι βάρο, δηλαδή συγκεκριμένο βάρο που μπορεί να κάνει αγώνα. Σε, σε πόσα κιλά. Εγώ ήμουν 77 κιλά. Ήταν μέχρι 80 κιλά η κατηγορία μου, οπότε το σωματικό μου βάρος ήταν περίπου 77 κιλά αγωνιστικός. Για πες μου για, τη, για την ιστορία με τον κορονοϊό, πώς ξεκίνησε, γιατί γι' αυτό ήρθαμε εδώ σήμερα, γιατί πέρασε μια πολύ δύσκολη φάση στην πρώτη φάση του κορονοϊού, η οποία σε χτύπησε όπως χτύπησε λίγους ανθρώπους στην αρχή. Ε, να τα πάρω τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ε, πρώτα απ' όλα είχα κάνει ένα χειρουργείο θηροειδή. Λοιπόν, οπότε είμαι, ήμουν ήδη ευάλωτο σε οτιδήποτε μικρόβιο υπάρχει. Είχα κάνει το χειρουργείο. Ηλικιακά ήταν κοντά τότε για να κάνω και το εμβόλιο του COVID. Για λόγου που μόνο οι γιατροί ξέρουν, λόγω που φοβόταν, δεν ξέρανε πώ θα αντιδράσει το, το εμβόλιο μα με το ιό που είχα κάνει εγώ ήδη λόγω του ηθροειδή. Πήγαμε ένα μήνα το εμβόλιο πίσω. Και τρει-τέσσερι μέρε πριν κάνω το εμβόλιο, κόλλησα από το γιο μου μάλλον COVID και ξεκίνησε μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη κόλλησα ε, έφυγα από το σπίτι μου με 55 οξυγόνο στο αίμα για όσους γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι από το 93 και κάτω υπάρχει κίνδυνος να χάσει τη ζωή σου εγώ ήμουν με 55 οξυγόνο πώς, πώς κατάλαβες ότι το πράγμα γίνεται σοβαρό γιατί Κόλλησε COVID. Κατάλαβε ναι. ότι έχει COVID. Και μετά σε πήρε η κατοβόλτα, α πούμε. Δηλαδή χειροτέρεψε η κατάσταση. Χειροτέρεψε μετά από τρει μέρε ε, στο σπίτι φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή, εγώ τα κόλλησα. Κάναμε το τεστ, κάναμε, βγήκε θετικό, κάναμε και ραμπιδί και αυτό το θετικό. Και μετά, όπω όλο ο κόσμο, μίλησε με τον γιατρό του για να δώσει οδηγίε τι να κάνει. Ξεκίνησε την καραντίνα. Ξεκίνα, ξεκίνησα την καραντίνα, πήρα αγωγή. Και μέσα σε τρει μέρε το πράγμα. Ήταν αλεξέλεκτο, δηλαδή δεν ένιωθα καθόλου καλά. Είχα πολύ μεγάλη έτσι, δυσκολία στην αναπνοή. Ε, όπου το δικό μου το ε, οξύμετρο έλεγε 70 κάτι. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα πήραμε το, το νοσοκομείο, πούμε, ήρθα στην οφόρο, με πήγανε στο σωτηρία. Σε πήγανε πανικός με το 70 που είδες εκεί. Γιατί το 70 είναι, είναι νούμερο που... Γενικά δεν είχε πιάσει πανικό. Για να σου πω την ακρίβεια, δεν ήθελα, δεν ήθελα καν να πάω στο νοσοκομείο. Δηλαδή με τα χίλια ζόρια έφυγα από το σπίτι. Και θυμάμαι ότι ήρθε το αστροφόρο, κατέβηκα κάτω. Η γυναίκα μου είχε, είχε κολλήσει και εκείνη. Αλλά ήταν πιο... δεν ήταν σε, σε τόσο άσχημη κατάσταση όπω ήμουν εγώ. Και την κοίταγα τον μπαλκόνι, τη χαιρετούσα και εγώ πέραμε στο Λάιντε δηλαδή, τελευταίε εικόνε που από το σπίτι μου. Δηλαδή ό,τι, ό,τι χειρότερο. Μετά πήγα εκεί, με βάλαν στο, σε, στην κλινική στην αρχή, δεν έκαθα ούτε μισή ώρα. Μπορεί να λέω και πολύ, και με πήραν κατευθείαν ε, μέσα στο, στην ιδρυτική τη σωτηρία. Και από εκεί και πέρα μετρήσαν το οξυγόνο, είδα ότι ήταν τόσο. Μου είπε ο γιατρό, μπορώ να πω και ονόματα, έτσι. Βέβαια, ναι. Ο κύριο Ματζουράνη Μιχάλη, ο οποίο να είναι καλό άνθρωπο εκεί που είναι, να πούμε, μου είσαι στη ζωή, μου λέει, Βασίλη, πρέπει να διασωληνωθεί. Αφού κάναν διάφορα πράγματα τα οποία δεν ανταποκρινόταν, έτσι. Μου βάλαν μια μάσκα, μου πιάνει όλο το πρόσωπο, με ένα επευτικά οξυγόνο, οπότε αναγκαστικά. 
έπρεπε να πάνε στη διασωλήνωση, διότι τα μεχάνανε. Ε, μόλι μου πάνε αυτό, λέω, βγάλτε μου ό,τι έχω πάνω μου, <laughs> να σηκωθώ να φύγω. Να σημειώσω εδώ ότι ήμουν 105 κιλά όταν μπήκαμε σαν εκεί, ήμουν σε μια πολύ καλή αθλητική κατάσταση. Γενικά, εγώ και όσοι με ξέρουν, πάντα όλο τον χρόνο είμαι σε μια κατάσταση καλή. Ήμουν πάντα. Δεν είχα να προπόνηση, ήμουν στρατιώτη που λένε. Και αυτό ήταν που με κράτησε και με βλέπαν όρθιο να πηγαίνω περπατώντα με στρατιώτη και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένα άνθρωπο με 55 ε, οξυγόνο στο αίμα είναι όρθιο. Εννοείται ότι δεν κατα... καταλάβαινα ότι ήταν πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση, γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Είχα πολύ δυσκολία στην αναπνοή. Αλλά μόλι άκουσα ε, τη λέξη διασωλήνωση, κατευθείαν πήγε το μυαλό μου ότι αυτά που βλέπαν όλοι στι τηλεοράσει, κόσμο να πεθαίνει. Και ό,τι μπορεί να καταλάβει ο καθένα, γιατί ο καθένα το λαμβάνει και τελείω διαφορετικά, ξέρει μέσα του. Οπότε, μόλι άκουσα αυτό, μου είχε πανικό. Του λέω: Βγάλε μου ό,τι είχα πάρει κάτι πεταλούδι και τέτοια, να σκοτώ να φύγω. Και μου λέει την εξή ατάκα: Βασίλη, εγώ θα το βγάλω, μεγάλο άνθρωπο είσαι, θα πα μέχρι την πόρτα και θα πεθάνει. Και εκείνο σκέφτηκα το σπίτι μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου και λέω: Αν έχω μία πιθανότητα να ζήσω, ειλικρινά σου μιλάω το, το, αυτό, είναι το μόνο πράγμα που σκέφτηκα. Αν έχω μία πιθανότητα να ζήσω, α το κάνω και ό,τι γίνει. Και ξύπνησα μετά από 55 μέρε. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι. Κάνε ότι του, του λέω: Εγώ κάνω ότι καταλαβαίνει. Και ήταν το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι. Δηλαδή και το μόνο πρόλαβα να στείλω ένα μήνυμα στη γυναίκα μου. Ότι διασωληνόμαι κλπ. <laughs> ήταν ό,τι χειρότερο, α πούμε. Και μετά ξύπνησα μετά από 55 μέρε με χίλια δύο προβλήματα να πούμε. 55 μέρε διασυνδεδεμένο στην ουσία σε τεχνικό κόμμα, έτσι. Αυτό είναι δηλαδή. Σε καταστολή. Και μετά ξεκίνησε όλο το δύσκολο πράγμα για μένα, διότι αφού σώθηκα, μετά είναι το δύσκολο να ξέρει. Ε, θέλει μεγάλο αγώνα, γιατί εγώ ξύπνησα περίπου με 45 κιλά μείον, από 105 κιλά δηλαδή ξύπνησα στα 62, αν θυμάμαι καλά. Δεν κούναγα χέρια, δεν κούναγα πόδια, δεν μπορούσα δηλαδή, να κινηθώ καθόλου. Ε, Εκτό ότι δεν καταλάβαινα τι πρώτε δύο εβδομάδε δηλαδή, από τα φάρμακα ήμουν σε άλλο κόσμο, δεν καταλάβαινα τίποτα. Συνομιλούσα με τα μηχανήματα, ε, νόμιζα ότι με παρακολουθούν. Ε, 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 από τα φάρμακα τη παρεστήση. Μετά, όταν κατάλαβα, είχα επαφή με το περιβάλλον και κατάλαβα ότι δεν κουνάω χέρια και πόδια, εκεί ήταν ε, με, μεγαλύτερη. Τι να σου πω, το μεγαλύτερο σόκο που μπορούσα να πάθω. Σου λέω, έμεινα ανάπηρο, φίλε. Αυτό ήταν. Τέλειωσε η ζωή μου. Μέχρι δηλαδή να με συνεφέρουν και να μου δώσουν να καταλάβω ότι αυτό το πράγμα λόγω ακινησία ε, το έχει πάθει, πέρασα. Άστο, μεγάλο σόκο. Ναι, φαντάζομαι. Και δεν ήξερε και πόσε μέρε ζούσε σε καταστολή. Δεν όχι, είχε γίνει ξύπνη. Όχι, όχι, όχι. Και να σου λέγανε έξι μήνε, να σου λέγανε ένα μήνα, δεν θα ήξερε. Δεν κατάλαβα ούτε πόσε μέρε ήμουνα. Φαντάζομαι δεν ήξερα αν είναι μέρα ή νύχτα έξω. Θυμάμαι ήταν Αύγουστο, όταν ε, ψιλοσυνήλθα. Ήταν δηλαδή ναι, αρ, ψιλοαρχέ Αυγούστου. Ε, και δεν καταλάβαινα το. Δηλαδή, μπαίναν μέσα ένα τηλεφθέ και ήταν ιδρωμένοι. Ε, και λέγανε πω, πω πολύ ζεστή Βασίλεια, έξω λοιπά. Και εγώ λέγανε τι είναι έξω τώρα. Και μου λέγανε ναι, ο, ή ερχόταν από μπάνια και μου λέγανε μια μπάνια, μπάνια. Και εγώ όταν έφυγα από το σπίτι μου ήταν χειμώνα. Λοιπόν, ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Την οποία. Δεν, θέλω, δεν θα ήθελα να, να την περάσει κανένα άνθρωπο. Δηλαδή ήταν η χειρότερη εμπειρία τη ζωή μου. Δηλαδή πέθανε για να στείλει Πώ να σου πω. Δεν, δεν έχω λόγια να <laughs> το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξυπνά λοιπόν στο νοσοκομείο, μετά από 55 μέρε δεν ξέρει που είσαι, δεν ξέρει την ημέρα, νύχτα, δεν ξέρει πώ έχει ε, ε, ήσουν να σε καταστολή. Οι πρώτε εικόνε που έχει. Οι πρώτε εικόνε. Εντάξει, ε, στην αρχή δεν καταλάβαινα που είμαι. Ε, Είχα δηλαδή και ένα μνήμη. Και μόλι σα καταλάβαινα και ρώτησα τι συμβαίνει, κτλ. Μου εξηγήσαν ότι βρίσκομαι στο σωτήρια, ότι έχω περάσει τον COVID και ήμουν 55 μέρε σε σε καταστολή. Και προσπάθησα να καταλάβω τι τι συμβαίνει τώρα, α πούμε. Γιατί πρέπει να σου πω και ότι δεν ήξερα τι συμβαίνει με την οικογένειά μου. Δηλαδή, έφυγα από ένα σπίτι που ήδη και η γυναίκα μου είχε κολλήσει. Το παιδί μου δεν ήξερα. Σε τι κατάσταση είναι και είχα μια εντύπωση ότι, έχουν, ότι όλη η οικογένειά μου είναι στα νοσοκομεία. Ότι και το παιδί μου είναι στα νοσοκομεία και η γυναίκα μου. Τι να σου πω, μια κατάσταση δηλαδή μέχρι να, να μπω σε ένα αριθμό πέρασαν 
περίπου δύο εβδομάδε. Ήσουν σε φοβερή σύγχυση σε όλα τα επίπεδα. Ναι, 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 ναι. Οικογενειακό, εσένα τι σου συμβαίνει, πόσο καιρό, τι έχει γίνει. Πόσο καιρό είμαι μέσα, τι ώρα είναι, δηλαδή μια κατάσταση που αν δεν τη βιώσει, δεν μπορεί να την καταλάβει. Γιατί α πούμε στι εντατικέ, στι περισσότερε δεν υπάρχει παράθυρο. Έτσι. Οπότε εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω εάν έχει, ε, είναι ήλιο, είναι μέρα ή νύχτα. Παρόλο που το παράθυρο ήταν από πίσω μου. Λοιπόν, το οποίο το κατάλαβα αυτό όταν με πήρανε για, που βγήκα από το νοσοκομείο για να πάω στο κέντρο αποκατάσταση. Ε, Όπω με στρίψανε, ήταν από πίσω και υπήρχε παράθυρο το οποίο είχε περσίδε. Λοιπόν, Μετά από πόσο καιρό ξεκίνησε να έχει επαφή με το περιβάλλον, πράγματι να, να καταλαβαίνει τι γίνεται. 100% μετά από περίπου δύο, να μην σου πω τρει εβδομάδε. Και μέσα σε αυτέ τι τρει εβδομάδε τι, τι είχε. Είχα την επίρρεια των φαρμάκων, δηλαδή τη καυσολή. Ε, έβλεπα διάφορα παλαβά, α πούμε, στο ξύπνιο μου, έτσι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, μπορούσα να βρω μια, δύο νοσηλεύτε να μιλάνε και τι έβλεπα πέντε φορέ να λένε τα, τα ίδια πράγματα, α πούμε. Λε και πατάγε στο. ξέρει. Την επανάληψη, την πλέει, λοιπόν. Ε, έβλεπα τα μηχανήματα για ανθρώπου. Δηλαδή, κοίταγα απέναντι, μου ήταν άλλο ασθενή, και έβλεπα ένα μηχάνημα και το βάζα άνθρωπο να τον παρακολουθεί, α πούμε, και χωρί να του μιλάει. Και έλεγα, κοίτα να δει, το κοιτάει να πούμε και δεν του λέει κουβέντα, α πούμε. Δηλαδή, είναι, τι αναισθησία είναι αυτή, α πούμε. Ε, έβλεπα ότι ο απέναντί μου έχει πάρει τα τρόπεά μου, λέτε και πελάμε τα πίτα με θέλειά μου και τα έχει στολίσει από πάνω του με μαύρε κορδέλε με τι φωτογραφίε μου. Και μάλιστα το έλεγα στου γιατρού, το είπα και στη γυναίκα μου και με κοιτάνε καλά. καλά. Ε, έβλεπα συμμορίε να μπαίνουν μέσα στη... <laughs> στην εντατική και να πυροβολάνε και να γίνεται ένα χαμό. Δηλαδή κάτι πράγματα που ειλικρινά σου μιλάω, ε, τα, τα, το, το σενάριο το είχα κάνει καλά ολόκληρο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κοίταγα δεξιά μου και έβλεπα ότι και καλά ότι υπήρχαν σκαλοπάτια και ότι κατεβαίνει η συμμορία από τα σκαλοπάτια και είναι οι αστυνομικοί πάνω στα σκαλοπάτια και του προσπαθούν να του αποφύσουν. Και εννοείται ότι δεξιά δεν υπήρχε κανένα σκαλοπάτι, έτσι. Δεξιά μου ήταν ασθενή. Είχα πολλά, πολλά τέτοια. Πολλά τέτοια. Δύσκολα. Δηλαδή, έβλεπα ότι σηκώνει το κρεβάτι και φτάνει στον ταβάνι. Ένα άλλο. Και ότι με ενοχλεί το εργοδίσιο. Τη φόρμα να κλείσει το εργοδίσιο γιατί έχω φτιάξει το, το κρεβάτι στο ταβάνι και με ενοχλεί το, το αέρα, α πούμε. Έβαλα τέτοια πράγματα, α πούμε. Και ενώ δεν μπορούσα να μιλήσω, εγώ έλεγα, έγινε θα τη μίλαγα και όλο και τη έλεγα, φώνα στου γιατρού, να τη σώστε με, ξέρω εγώ. Ένα από τα χειρότερα, α πούμε, τα οποία το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, εγώ κάποιου μήνε πριν είχα χάσει τον πατέρα μου. Και έβλεπα ότι, με, ότι έχω πεθάνει και με θαύουν δίπλα τον πατέρα μου όρθιο. Με την τη γκάσα όρθια. Αυτά τα πράγματα, α πούμε. Δηλαδή, πολλά και μου έρχονται και μέχρι και τώρα, α πούμε, που πέρασε ένα χρόνο, μου έρχονται σιγά σιγά πράγματα δηλαδή, που ένιωθα. Μετά από πόσο καιρό βγήκε από το νοσοκομείο, έφυγε δηλαδή. Έφυγα, μπήκα Μάιο στο νοσοκομείο. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν 24 Μαου, όταν ε, ε, νοσηλεύτηκα και βγήκα αρχέ Αυγούστου, όπου πήγα μετά σε κέντρο αποκατάσταση. Για ένα μήνα δεν θα πω το όνομα, γιατί μόνο άσκησε, α, α, άσκησε να ανήσυχο από εκεί πέρα. Ένα μήνα, όπου όπω μπήκα εκεί με καρότσι, μπήκα γιατί δεν είχα κινητικά θέματα, έτσι βγήκα. Και από εκεί και πέρα, βγήκα τέλο Αυγούστου από εκεί, ε, αρχέ Σεπτέμβρη δηλαδή, ξεκίνησε μεγάλο αγώνα. Όταν βγήκε από το νοσοκομείο, σε τι κατάσταση ήσουν, Κάρωτσι. Όπω είναι η παραπληγική, ναι. δηλαδή. Ε, με, με κινητικά δεν μπορούσα να κάτσω να σκοθώ. Δεν μπορούσα, να, να, δεν μπορούσα ούτε καν να σκοθώ το, από την καρέκλα που ήμουν από το κρεβάτι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι καθόμουν έτσι όπω κάθομαι τώρα στη μύη και άντεχα δύο δευτερόλεπτα και σε εργαζόμουν. Δηλαδή, έφυγε το κεφάλι μου και έφτανε στα σκελά μου. Έπρεπε να είσαι εξαπλωμένο, δηλαδή. Ναι, δεν, 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 ήταν σαν να μην είχα ε, σπονδυλική στη λέξη νιώθα. Δεν έχω πλάτη ρε πούμε, πω. Δεν είναι με βάστα η πλάτη μου. Όχι τα πόδια μου, η πλάτη μου. Από τη, απ τη μέση και κάτω δεν, ε, δεν είναι τίποτα. Αυτό ήταν την ακινησία των τόσων μηνών που ήσουν. Αυτό ήταν κατά την καταστολή και την ακινησία ατροφή όλο στο σώμα. Εγώ έπαθα μυϊκή ατροφία. Λέγεται, α πούμε, επιστημονικά. Μυϊκή ατροφία, δηλαδή ατρόφη σε όλο μου το, το σώμα. Το μυϊκό μου σύστημα σχεδόν ξεφανίστηκε. Και αυτό ο λόγο ήταν να μην μπορώ ούτε τα χέρια μου να κουνήσω. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να κούνα τα δάχτυλα του βοδιού. Την ομιλία σου την έχει ανακτήσει, μίλαγε όταν έφυγε. Όταν τώρα... βγήκα και από το κέντρο αποκατάσταση, ναι. Γιατί, από το νοσοκομείο. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο, όχι, γιατί ακόμα είχα τρύπα, οπότε ήταν δύσκολη. Είχα αρχίσει και ψιλομήλα, αλλά δεν ψιθυριστά. 
Όπω μιλάνε, μιλάνε ένα άνθρωπο ψηφιστά. Αν το άκουσαν. Έτσι δεν μπορούσα να δώσω δυνατά. Μετά όσο έκλεινε η τραχιστομία, ε, επανερχόταν. Και μπορώ να σου πω ότι η φωνή μου δεν έχει, δεν είναι 100%. Δηλαδή αυτό που ακούω τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι όπω ήταν η φωνή μου. Μου είχε αφήσει ένα θέμα. Αλλά δηλαδή, μην Βγήκε από το νοσοκομείο, δεν μίλαγε. Δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να σταθεί. Πρέπει να είσαι ξεπλωμένο. Και πήγε στο κέντρο αποκατάσταση. Ναι. Δεν έμεινε ικανοποιημένο από εκεί, έμεινε κανένα μήνα. Κορεδεύα τον κόσμο. Έφυγε από εκεί μετά από ένα μήνα και. Και μετά ξεκίνησε ο, ο πραγματικό γολγοθά. Στο σπίτι, με τη γυναίκα μου, να προσπαθεί να με σηκώσει, να με πάει στο μπάνιο, να κάνω τι. Στι φυσικέ θα άρχισε και ένα άνθρωπο, παιδί μου. Έτσι, είχαμε διπλή ε, πνευμονο... ε, φυσικοθεραπεία και πνευμονοθεραπεία. Δηλαδή, όταν λέω διπλή, το πρωί φυσικοθεραπεία ένα τρίωρο <coughs> και το απόγευμα πνευμονοθεραπεία. Και με αλλάξει για να ενεργοποιηθεί το όλο το ομικό σύστημα. Δηλαδή ήμουν όλη την ημέρα σε ένα αυτοκίνητο και πήγαινα μια από εδώ, μια από εκεί. Γιατί δεν ήθελα εγώ ο ίδιο να. θα μπορούσα να την κάνω και κατοίκον. Ήθελα λίγο να δει το σπίτι για καθαρά ψυχολογικού λόγου. Αλλά ήμασταν όλη την ημέρα σε ένα αυτοκίνητο. Τι σου έλεγα, με τη δουλειά πώ τη, την κατάφερνε και πώ την παίρνεγε. Τη, 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 την τρέχουσα ζωή, πώ την κατάφερνε όταν. Γιατί δεν μπορούσε να δουλέψει, ή δηλαδή θα είχε και προβλήματα τέτοια φύση, οικονομικά, α πούμε. Οικονομικά, κοίτα, εγώ έχω ένα διατηρώ ένα κατάστημα ένα μπαρμπέρικο. Αυτή είναι η δουλειά μου, είμαι μπαρμπέρη. Ε, οικονομικά, εντάξει, το, το μαγαζί, α πούμε, έτρεχε με, με ένα άτομο λιγότερο, θα λάβει. Οπότε τα έξοδα κάπου δεν είναι όπω ήταν και πριν. Άρα οικονομικά να πούμε πας πίσω. Έτσι. Το μαγαζί έτρεχε κανονικά, ευτυχώς. Το παλικάρι που έχω εκεί πέρα, ευτυχώς στήριξε το μαγαζί και το μαγαζί δεν μείνει ούτε, ούτε μια μέρα κλειστό. Και από εκεί πέρα ότι είχαμε από έτοιμα, χρήματα, ξοδεύαμε. Και από την ιδιωτική μας ασφάλεια. Η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, θέλω να τονίσω. Δηλαδή, δυστυχώ το κράτος δεν... Έχει μεριμνήσει όπω άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, όπου τι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και θέλω να πω τον κόσμο, λόγω τη ιδιότητα αθλητική. Έτσι, δεν έχει μεριμνήσει για του ανθρώπου αυτό που λένε το post-COVID, ρε παιδί μου, γιατί ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν από ένα τόσο μεγάλο διάστημα καταστολή, σχεδόν όλοι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα τέτοια. Άρα θέλει να πούμε μια πλήρη αποκατάσταση. Δεν έχει μεριμνήσει το κράτο. Σου δίνει δηλαδή αυτά τα δύο φορέ την εβδομάδα, νομίζω, φυσικοθεραπεία σε γιατρό, ο οποίο είναι συμπεριμένο, το οποίο αυτό ξέρει είναι του μισάρου και μετά τη γεια σα. Που σημαίνει ότι εγώ, αν θα το έκανα αυτό το πράγμα τότε, θα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν θα ήμουν στο σκαμπό, θα ήμουν σε ένα καρότσι και απλά θα λέγαμε αυτή τα καθέκαστα. Θέλει πάρα πολλά χρήματα. Εγώ, οικονομικά, για να το πω για να το ακούσει ο κόσμο, ήταν περίπου 700 ευρώ μήνα. Που όπω καταλαβαίνει, σε μια οικογένεια. Δηλαδή, 700 ευρώ είναι ένα μισθό. Σε μια οικογένεια να πούμε, που έχει και παιδιά, αυτό είναι δύσκολο. Έτσι. Ήταν περίπου 700 ευρώ. Χαλάσαμε από τα έτοιμα για να μην στα πω λόγα. Μο, με, μεγάλο ποσό. Για να είμαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα για να σου μιλάω. Οι φυσικοθεραπείε ε, γίνανε περίπου έναν ολόκληρο χρόνο. Φαντάζομαι ότι μέχρι και τον Αύγουστο που μα πέρασε, που έφερα διακοπέ λίγο πιο πριν, εγώ έκανα φυσικοθεραπείε. Ε, και να αφήσω να σου πω και τα κουσούρια τώρα που αφήνει αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή, εγώ έχω ένα θέμα ακόμα πνευμολογικά, δεν είμαι 100%. Έχω δηλαδή ε, η νόση, η σκηνό τρυπίτη που λένε στου πνεύμονε. Θέλει ακόμα πάρα πολύ δρόμο για να φύγουν και ίσω να μην φύγουν και ποτέ. Ε, από αυτό που μου είπε ότι έπαθε στου πνεύμονε στο νοσοκομείο. Βεβαίω. Αυτό έπαθα έξι εμβολέ. Τι είναι εμβολή για τον κόσμο που δεν ξέρει, είναι σκάι πνεύμονα. Ε, εγώ έπαθα έξι φορές αυτό το πράγμα. Φαντάσ, φαντάσω ότι με μία φορά, τις περισσότερες φορές, πολλοί κόσμος με μία εμβολή έχανε τη ζωή του. Εγώ το είδα, δηλαδή, δηλαδή και αυτό. Και μετά με πληροφορήσαν. Δηλαδή, εγώ για να καταλάβεις, οτιδήποτε επιπλοκή είχε ο κορονοϊός, εγώ την έπαθα. Ό,τι έχει ό,τι πάρει, δηλαδή, τα έπαθα όλα μαζί. Λοιπόν, ε, έξι εμβολές, ε, αριθμίες, καρδιές, Δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα, δυστυχώ. Δεν ήταν το καντήλι μου να σβήσει, μάλλον. <laughs> δεν, δεν ήθελε να μ' αφήσει. Ακόμα. Πιστεύει ότι τη λύτωσε σε βαθύλη. Ο Θεό ξέρει. Δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, κοιτάξτε να δει, υπάρχουν πολλέ εκδοχέ. Ε, από του γιατρού, έτσι. Το background του αθλητικό, 
το ότι ήμουν σε αυτήν την κατάσταση σωματική, αυτό με βοηθούσε πάρα πολύ, ότι δεν έχω καπνίσει ποτέ ζωή μου. Ε, δεν έχω πει ποτέ μου αλκοόλ στη ζωή μου, όσο και να σου φαίνεται περίεργο. Δεν πίνω καθόλου. Ούτε στο γάμο μου. Δηλαδή, στο γάμο μου, μάλλον ψέματα, γιατί με κυνηγάει η γυναίκα μου, μου ακούσει τώρα. <laughs> στο γάμο μου, πια λέγω, δεν πίνω καθόλου αλκοόλ. Ε, δεν έχω καπνίσει ποτέ μου. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί από ό,τι με πληροφορήσαν οι περισσότεροι που ήταν καπνιστέ, είχαν πολύ σοβα... σε πολύ καλύτερη φάση από μένα, δηλαδή όχι σε, σο... σε τόσο άσχημη κατάσταση όπω ήμουν εγώ. Ε, Του είχε αφήσει πολλά θέματα. Εγώ δεν καπνίζα και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Το background αθλητικό, όπω είπαμε πριν, με βοήθησε πολύ. Αλλά εγώ πιστεύω δεν ήταν στο Θεό. Δηλαδή ήταν, δεν ήταν να, να με αφήσει, παιδί μου. Δεν ήταν. Έπρεπε για κάποιου λόγου να ζήσω. Λοιπόν, είχα ένα φίλο εδώ και δεν ξέρω ποιο είναι. Έχω πάει να σου πω. Λοιπόν, αν θα το μάθω, θα σου το πω. Επειδή πολλοί κόσμοι θα ρωτήσει και θα πούνε ότι κάποιοι bodybuilders παίρνουν ουσίε, παίρνουν φάρμακα, τα οποία αυτά μπορεί να, με τον κορονοϊό να κάνουν επιπλοκέ και, και να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Τι θα, θα πει γι' αυτό. Θα σου πω πρώτον εγώ. Όταν κόλλησα τον κορονοϊό, ήμουνα τουλάχιστον να μην σου πω περίπου ένα χρόνο που δεν έπαιρνα τίποτα. Δηλαδή, δεν έπαιρνα τίποτα από ουσίε. Έτσι. Λοιπόν, ήμουνα μόνο με συμπληρώματα, με κάποια συμπληρώματα. Υγεία περισσότερο. Δηλαδή, πολυβιταμίνε και τέτοια πράγματα, α πούμε. Ε, και τη διατροφή μου. Άρα, εκ των προτέρων, να πούμε, δεν μπορεί να ήταν από αυτό το πράγμα. Όμω, το πρώτο πράγμα που ρώτησα, όταν ε, συνήλθα, αν υπήρχε μία. Στο εκατομμύριο να, να ήταν πιο ευάλωτο ο οργανισμό μου λόγω χρήση ουσιών που κάναμε για να κάνουμε προαθλητισμό. Μου το αποκλείσαν εξ αρχή ε, ότι δεν μπορεί να γίνει από αυτό το πράγμα. Και εκτό αυτού, οργανικά, α πούμε και από τι εξετάσει, εγώ δεν είχα τίποτα από ουσίε μέσα στο, στον οργανισμό μου όταν μου κάναμε εξή εξετάσει. Γιατί ε, πρέπει να μετρηθούσαν τουλάχιστον 30 φορέ την ημέρα, για να σου πω. Δηλαδή, έκανα τα πάντα μέσα εκεί. Άρα από αυτό δεν είναι. Και να μην. Επειδή το άκουσα και αυτό στην πορεία, ότι α, λόγω αυτού, λόγω έτσι, καμία σχέση δεν έχει να κάνει. Ο κορονοϊό ε, δεν ε, ε, κάνει διακρίσει. Ε, α, αυτό α πούμε έπαιρνε ουσίε, αυτό δεν έπαιρνε να πότε να χτυπήσουμε σε αυτό. Όχι. Αν ήταν έτσι και μετρούσε αυτό, εγώ μπορεί να μην ήμουν εδώ τώρα να μιλάω. Α πούμε, άμα ήταν ο οργανισμό μου πιο ευάλωτο. Άρα από αυτό όχι, όχι. Μου το αποκλείσαν εξ αρχή. Πόσο καιρό έχει περάσει τώρα που έτσι έχει αρχίσει και έχει μπει στην κανονικότητά σου πλέον, Είναι τώρα ένα χρόνο από τότε που κόλλησα. Ένα χρόνο και κάτι μήνε περίπου. Αν βάλουμε το Μάιο, ένα χρόνο και δύο-τρει μήνε είναι αυτό. Τώρα πώ είσαι, ε, Μου έχει αφήσει κάποια κουσούρια. Προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω. Ε, έχω ένα θέμα κινησιολογικό στο χέρι μου. Δεν νιώθω το μικρό μου δάχτυλο. Αν δει εδώ, μένει και ανοιχτό. Δεν το νιώθω. Έχω ένα μουδιασμα εδώ και ένα χρόνο και. Το οποίο δεν το έχουν βρει. Τι είναι. Δηλαδή, είναι προλογικά με μια χαρά. Μπορεί αυτό κάποια στιγμή να έρθει, μπορεί να μην έρθει ποτέ. Ε, η καθημερινότητά μου έχει καλυτερέψει, εννοείται, από τι απ αρχέ που βγήκα το νοσοκομείο, διότι φαντάζομαι ότι δεν μπορούσα να κάτσω ούτε δεκαλεπτά όρθιο. Οπότε η δουλειά μου είναι καθαρά εργασία αρθοστασία, στο να κουρεύει κόσμο. Οπότε τώρα έχω μπει σε μια κανονικότητα και δουλεύω κανονικά να καταλάβει το μαγαζί μου. Δηλαδή, κάθομαι και θα κουρέψω, θα είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, κτλ. Ε, αλλά ακόμα παίρνω φάρμακα για την καρδιά μου, παίρνω, για, για να μην κουράζει την καρδιά, παίρνω κάποιο φάρμακο το οποίο μου κρατάει χαμηλά του παλμού, για να μην έχω. Αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να ανέβω, ας πούμε, ε, γρήγορα κάποια σχολοπάτια. Δηλαδή, αν να πάω στο δεύτερο όροφο, στο τρίτο, στο... μετά στο δεύτερο όροφο, κουράζομαι. Έχω θέματα ακόμα. Τα οποία προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω. Μου δώσαν τώρα το OK να γυμναστώ μετά από τόσο καιρό. Τώρα, δηλαδή, φαντάζομαι ότι αυτή τη εβδομάδα σκέφτομαι να ξεκινήσω σιγά-σιγά. Ε, οπότε, πιστεύω και, και με αυτό το κομμάτι, με το θέμα τη προπόνηση τη δικιά μου, σιγά-σιγά. Γιατί και αυτό θέλει, δεν θέλει να πω κατευθείαν να πω όπω γυμνάζομαι πριν. Σιγά σιγά θα να έρθω σε ένα. Ε, ο στόχο μου για να σα το καταλάβει είναι ε, του χρόνου το καλοκαίρι να είμαι πιο καλά. Να είμαι στο 100%, όχι στο 95%. Τώρα είμαι 95%. Τα θετικά που σου άφησε όλη αυτή η ιστορία, και το λέω τα θετικά, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά από όλε τι κακέ εμπειρίε βγάζουμε και ένα καλό. Δηλαδή, το τη λύτωσε, 
Σε βοήθησε να δεις διαφορετικά τη ζωή από την επόμενη Όλα. μέρα. <laughs> ε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν το αναθεώρησα. Πρώτα απ' όλα αναθεώρησα κάτι το οποίο το σκέφτονται και πάρα πολλοί κόσμοι ότι εντάξει, εμεί δεν παθαίνουμε τίποτα, μωρέ. Και αυτό που λέγαμε για τον κορινό ή όπως όλα και εγώ. Εντάξει, οκ, okay, αθλητής είμαι. Ε, με τη διατροφή μου και αυτά και τι βιταμίνες μου δεν θα κολλήσω. Δεν ε, κοιτάει ο κορονοϊός, ούτε αν είσαι αθλητής, ούτε αν είσαι μικρός, ούτε αν είσαι μεγάλος. Ε, να σημειώσω εδώ ότι εγώ είμαι στην Αττική για 16 χρόνια πρέπει να πεθαίνει. Έτσι, χωρίς κανένα υποκείμενο, χωρίς τίποτα. Άρα λοιπόν, ε, δεν δίνει διακρίση. Σε μένα μου έδωσε ένα δώρο ο Θεός να συνεχίσω τη ζωή μου. Εννοείται ότι έχω αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μου. Εννοείται ότι δεν είμαστε άτρωτοι. Γιατί δεν μπορούμε να πάθουμε τίποτα, όλοι μπορούμε να πάθουμε κάτι. Άλλαξα τη σκέψη μου όσον αφορά του γιατρού και τα νοσοκομεία. Ε, γιατί όπω και εγώ και όπω και πολύ, και όπω έχω και εγώ ιδιωτική ασφάλεια, και κοιτάω πιο πολύ στα ιδιωτικά να λύνω τα προβλήματα τη υγεία μου. Ε, είδα μέσα στο νοσοκομείο λοιπόν τραβάν και στα δημόσια. Είδα ανθρώπου να δουλεύουν 24 ώρε χωρί ε, ρεπό, με ύπνο μέσα εκεί. Είδα ανθρώπου να λιποθυμάνε. Μέσα στην Αδική, είδα νοσηλευτέ να λιποθυμάνε, τα γιατρού να λιποθυμάνε, από την κούραση, από την κόποση και επειδή δεν είχαν χέρια, εργατικά χέρια, αλλά δηλαδή να μπορούσαν να του βοηθήσουν και πέραν νοσηλευτέ και γιατρού. Ε, έπαψα πια να πνίγω με σε, σε μια κουταλιά νερό που λέμε, δεν θα κάθω να τρελαθώ αν δεν έχω πολλή δουλειά, μια μέρα θα έχω την επόμενη. Ε, και απλά προσπαθώ να απολαύσω τη ζωή μου και την οικογένειά μου, γιατί δεν ξέρει ποτέ σου ξυπερώσει τελικά. Ποτέ. Όποιο πει ότι μπορεί να ξέρει τι θα κάνει από σήμερα ή αύριο ή και σε ένα μήνα, νομίζω ότι είναι γελασμένο. Άρα λοιπόν πρέπει να ζούμε τη ζωή και τη στιγμή, τη στιγμή μα ξεχωριστά κάθε μέρα. Λοιπόν, και να αγαπάμε του ανθρώπου μα και να του προσέχουμε στα μάτια μα. Γιατί και η οικογένεια παίζει ρόλο που με βλέπει στα εμένα αυτή τη στιγμή εδώ. Έτσι, έχω μια γυναίκα και ένα παιδί που είναι βράχη. Κυρίω η γυναίκα μου, γιατί ο κύριο μου είναι πιο μικρό, από ό,τι δεν καταλαβαίνει, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο τράβηξε όλο αυτό το γολγοθά, το να είναι απ' έξω και να μην υπάρχει ελπίδα ζωή, γιατί στην αρχή δεν ήταν να ζήσω, για πολύ καιρό μάλιστα. Οπότε πρέπει σε αυτήν πρώτα να, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, έτσι, διότι αυτή στάθηκε και αυτή ήταν σε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή και στο παιδί και στην επιχείρησή μα και σε μένα μετά όταν βγήκα, και ο λόγο που είμαι εδώ πέρα, α και με βλέπεις τώρα, είναι αυτή η γυναίκα η οποία μέτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα λοιπόν πρέπει να και τους ανθρώπους μας να, να τους κοιτάμε και να τους φροντίζουμε λίγο περισσότερο. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια εμπειρία τα οποία σε βοηθάνε να... και να διαλέξεις ανθρώπους στη ζωή σου και να ξεχαρτάρεις όπως είπες πριν έτσι, και να θεωρείς και πράγματα που τα θεωρούσες ας πούμε δεδομένα ή πράγματα τα οποία ήταν ανούσια και στεναχωριώσουν και πνιγώσουν και λίγες Παναγία μου τα κάνω τώρα. Το χειρότερο πράγμα είναι να πάθεις αυτό. Να φτάσει σε σημείο να κρέμε τη ζωή σου από μια κλωστή και να μην ξέρουν αν θα τα καταφέρει ή δεν θα τα καταφέρει. Από τη στιγμή λοιπόν που τα καταφέρει, θα πρέπει να είσαι δίκαιο και με τον εαυτό σου και δίκαιο όμω και με του ανθρώπου που στηρίξαν όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, έτσι, τη οικογένειά σου και του φίλου. Και το κομμάτι τη φιλία, εδώ που τα λέμε, εκεί κατάλαβα ότι οι άνθρωποι είναι φίλοι και σε στηρίζουν και σε αγαπάνε ανιδιοτελεί. Για αυτό που είσαι, όχι για τον Βασίλειο, όχι για αυτό που εμφανίζει. Έτσι. Εκεί κατάλαβα λοιπόν την πραγματική φιλία. Και εκεί ξεχώρισα και στου ανθρώπου που, που θέλω να είναι στη ζωή μου κοντά. Ειλικρινά, και είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Για μένα αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που θα σου πω την αλήθεια. Το μεγαλύτερο. Δεν έχω ξαναπάθει χειρότερο πράγμα. Έχω χάσει τον πατέρα μου, έχω πάθει ζημιέ, αναποδιέ σαν άνθρωπο, οικονομικέ καταστροφέ, άσχημε. Ψά τη ζωή τελικά δεν είναι τίποτα γιατί τα οικονομικά. Ε, αν θέλουμε, τα φτιάχνουμε. Ζούμε και με λιγότερα. Δεν χρειάζεται να, να, να σου τρέχουν τα πολλά λεφτά. Εγώ πέρασα από εκεί που είχα πολλά λεφτά, πέρασα και από εκεί που δεν είχα τίποτα. Και νόμιζα ότι κατα... τελείωσε η ζωή μου. Όχι, η ζωή μου τελείωσε, να πούμε, όταν αρρώστησε. Τελείωσε, πέθανα, αναστήθηκα ένα άλλο άνθρωπο. Και ψήμη και που μου έδωσε την ευκαιρία ο να, να ζήσω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν θα αφήσω καμία στιγμή να πάει χάμενη από τη ζωή μου. Μπορεί κάποια πράγματα να μην είμαι 100% όπω ήμουν πριν και να τα έκανα, αλλά αυτά που μπορώ να κάνω θα κάνω. Και κυρίω για το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει, να ξέρει. Εγώ μπορεί να χάσα τα μπράτσα μου και όλα με αυτά που πολλοί να λένε Α, τον καημένο πώ έγινε έτσι. Ε, κέρδισα όμω να πούμε 
περισσότερα πράγματα να πούμε από τη ζωή. Δηλαδή, τη γεύα μα αλλιώ δεν φίλε τη ζωή. Θέλω να βγαίνω έξω, να ξυπνάω το πρωί, να, να πάω στο μαγαζί μου και να βλέπω κόσμο, να βλέπω χαμόγελα, να βλέπω πράγματα. Δηλαδή, εγώ πέθανα και αναστήθηκα, οπότε αυτό έχω να πω στον κόσμο. Να, να έχει ελπίδα, να έχει πίστη και να μην τρελαίνει με το παραμικρό.